ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് വേരിയസ് ഈ രൂപത്തിൽ നാല് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഗൗതം ബംബവാലെ ഗൗതം ബംബവാലയാണ് ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറാണ് ഗൗതം ബംബവാലയെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ എഴുത്തുജൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആനന്ദിനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആനന്ദിനാണ് ലഭിച്ചത് യൂജിൻ സെർണാൻ എന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ വാഹനം അപ്പോളോ പതിനേഴ് യൂജിൻ സെർണാൻ എന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ വാഹനം അപ്പോളോ പതിനേഴാണ് അപ്പോളോ പതിനേഴ് മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് ഏത് കളിയിലാണ് പ്രശസ്തനായിരുന്നത് ഹോക്കി മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് ഹോക്കി കളിയിലാണ് പ്രശസ്തൻ മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് ഹോക്കി കളിയിലാണ് പ്രശസ്തൻ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിർമ്മിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിർമ്മിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിർമ്മിച്ചത് വായുവിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വായുവിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വായുവിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകൂടി നടന്ന സ്ഥലം ബീജിങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകൂടി നടന്നത് ബീജിങ്ങിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്നത് ന്യൂയോർക്കിലാണ് ന്യൂയോർക്കിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകൂടി നടന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ സമ്മിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്നായിരുന്നു ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ സമ്മിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോട്ടോ എയർ റേസ് വി ക്യാൻ വിൻ എയർ റേസ് വി മസ്റ്റ് വിൻ എന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥവാക്യമാണ് എ റൈസ് വി ക്യാൻ വിൻ എ റൈസ് വി മസ്റ്റ് വിൻ ന്യൂയോർക്കിലാണ് നടന്നത് പ്രകാശത്തിനനുസരിച്ച് സസ്യങ്ങളെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് സജ്ജമാക്കുന്ന വർണ്ണക പ്രോട്ടീൻ ഫൈറ്റോക്രോം പ്രകാശത്തിനനുസരിച്ച് സസ്യങ്ങളെ പ്രതികരണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന വർണ്ണക പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫൈറ്റോക്രോം പ്രകാശത്തിനനുസരിച്ച് സസ്യങ്ങളെ പ്രതികരണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന വർണ്ണക പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫൈറ്റോക്രോം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിത്തീൻ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പോളിത്തീൻ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പോളിത്തീൻ കൈക ആണോ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടകം കൈക ആണോ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടകമാണ് കൈക കർണാടകത്തിലാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് അമോക്സിലിൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് അമോക്സിലിൻ അമോക്സിലിൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ആദ്യമായി ശുക്ര സംതരണം പ്രവചിച്ചത് കെപ്ലർ ആദ്യമായി ശുക്ര സംതരണം പ്രവചിച്ച് കെപ്ലർ ആണ് ആദ്യമായി ശുക്ര സംതരണം പ്രവചിച്ചത് കെപ്ലർ എന്ന വ്യക്തിയാണ് റെസ്റ്റിറ്റി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഓം മീറ്റർ റെസ്റ്റിറ്റി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം മീറ്റർ ഓം മീറ്റർ ആണ് റെസ്റ്റിറ്റി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് റെസ്റ്റൻസ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം എന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫയർഡ് എന്നത് ഫയർഡ് എന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെൻറി എന്നത് ഹെൻറി എന്നത് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം എന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം മീറ്റർ എന്നത് റെസിസ്റ്റിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ ഗാർഹിക ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം സ്ഫോടന സാധ്യത ഹൈഡ്രജനെ ഗാർഹിക ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം സ്ഫോടന സാധ്യതയാണ് സ്ഫോടന സാധ്യത കൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജനെ ഗാർഹിക ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാത്തത് എസ് ടി പിയിൽ 
പത്ത് മോൾ അമോണിയ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ എസ് ടി പിയിൽ പത്ത് മോൾ അമോണിയ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്ററാണ് എസ് ടി പിയിൽ പത്ത് മോൾ അമോണിയ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്ററാണ് പാസക് എന്നത് എത്ര പ്രകാശ വർഷമാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് പാർസക് എന്ത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് പ്രകാശ വർഷമാണ് പാർസക് എന്ത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് പ്രകാശ വർഷമാണ് റാഫേൽ നദാൽ ഏത് രാജ്യത്തെ ടെന്നീസ് താരമാണ് സ്പെയിൻ റാഫേൽ നദാൽ സ്പെയിനിലെ ടെന്നീസ് താരമാണ് റാഫേൽ നദാൽ സ്പെയിനിലെ ടെന്നീസ് താരമാണ് വാദ്യ കലാകാരനുള്ള ആദ്യത്തെ പത്മശ്രീ ബഹുമതി നേടിയ കലാകാരൻ പി കെ നാരായണൻ നമ്പ്യാർ പി കെ നാരായണൻ നമ്പ്യാരാണ് വാദ്യ കലാകാരനുള്ള ആദ്യത്തെ പത്മശ്രീ ബഹുമതി നേടിയ കലാകാരൻ വാദ്യ കലാകാരനുള്ള ആദ്യത്തെ പത്മശ്രീ ബഹുമതി നേടിയ കലാകാരൻ പി കെ നാരായണൻ നമ്പ്യാരാണ് ക്രിസ്റ്റീന ഫെർണാണ്ടസ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് അർജൻറ്റീന ക്രിസ്റ്റീന ഫെർണാണ്ടസ് അർജൻറ്റീനയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അർജൻറ്റീനയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് ആൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അർജൻറ്റീനയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് അർജൻറ്റീനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ സ്വരാജ് അവാർഡ് നേടിയ പഞ്ചായത്ത് നെടുമ്പന രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സ്വരാജ് അവാർഡ് നേടിയ പഞ്ചായത്ത് നെടുമ്പനയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നേടിയത് പാപ്പിനിശ്ശേരി എന്ന പഞ്ചായത്താണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാപ്പിനിശ്ശേരി എന്ന ഗ്രാം പഞ്ചായത്താണ് സ്വരാജ് അവാർഡ് നേടിയത് പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇൽത്തുമിഷ് ഏത് വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് അടിമ വംശം എൽത്തുമിഷ് അടിമ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് എൽത്തുമിഷ് അടിമ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ ഗവർണർ ജനറൽ കഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ ഗവർണർ ജനറൽ കഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ബംഗാൾ വിഭജനം കഴ്സൺ പ്രഭു മത്സ്യബന്ധനം ഉപജീവന മാർഗമാക്കിയിരുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിലെ തിണ നെയ്തൽ മത്സ്യബന്ധനം പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗമാക്കിയിരുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിലെ തിണയാണ് നെയ്തൽ മത്സ്യബന്ധനം പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗമാക്കിയിരുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിലെ തിണയാണ് നെയ്തൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഉപഭോക്താവായ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഉപഭോക്താവായ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച നാട്ടുരാജ്യം ജുനഗഡ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച നാട്ടുരാജ്യം ജുനഗഡാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച നാട്ടുരാജ്യമാണ് ജുനഗഡ് ബോറ ഗുഹ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബോറ ഗുഹകൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ബോറ ഗുഹകൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂർവ്വതീര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഭുവനേശ്വർ പൂർവ്വതീര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഭുവനേശ്വരാണ് പൂർവ്വതീര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഭുവനേശ്വറാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ബൈറംഗാനുമായി ബന്ധമുള്ള മുഗൾ ഭരണാധികാരി അക്ബർ ബൈറംഗാനുമായി ബന്ധമുള്ള മുഗൾ ഭരണാധികാരി അക്ബറാണ് ബൈറംഗാനുമായി ബന്ധമുള്ള മുഗൾ ഭരണാധികാരിയാണ് അക്ബർ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തെ ചുറ്റിയ ആദ്യ ബഹിരാകാശ വാഹനം മാരിനർ നാല് ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തെ ചുറ്റിയ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ വാഹനമാണ് മാരിനർ നാല് മാരിനർ നാലാണ് ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തെ ചുറ്റിയ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ വാഹനം ലോകത്തിലെ ആദ്യ കാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹം 
ടൈറോസ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹം ടൈറോസ് ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹം ടൈറോസ് ആണ് ചൈനീസ് ഓഹരി വിപണിയുടെ പേര് എസ് എസ് സി കോമ്പസിറ്റ് ചൈനീസ് ഓഹരി വിപണിയുടെ പേര് എസ് എസ് ഇ കോമ്പസിറ്റ് എന്നാണ് എസ് എസ് ഇ കോമ്പസിറ്റ് ആണ് ചൈനീസ് ഓഹരി വിപണിയുടെ പേര് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത തുറമുഖം തൂത്തുകുടി കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത തുറമുഖമാണ് തൂത്തുകുടി കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വരുന്ന തുറമുഖമാണ് തൂത്തുകുടി ബാക്കിയെല്ലാം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വരുന്ന തുറമുഖങ്ങളാണ് മംഗലാപുരം കൊച്ചി കണ്ണല ഇതെല്ലാം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വരുന്ന തുറമുഖങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് ചിപ്കോ ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് ചിപ്കോ സാർക്കിൻ്റെ സ്ഥിരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്ഥിതി എന്ത് കാഠ്മണ്ഡു സാർക്കിൻ്റെ സ്ഥിരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്ഥിതി എന്ത് കാഠ്മണ്ഡു ആണ് സാർക്കിൻ്റെ സ്ഥിരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കാഠ്മണ്ഡു ആണ് സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി എന്നിവയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടാം ഷെഡ്യൂൾ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി എന്നിവയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂളാണ് രണ്ടാം ഷെഡ്യൂൾ അർഹതയില്ലാതെ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നൽകാവുന്ന റിട്ട് ഇതൊന്നുമല്ല ഇത് കോവാറിൻ്റെ റിട്ടാണ് അർഹതയില്ലാതെ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് എതിരെ നൽകുന്ന റിട്ടാണ് കോവാറിൻ്റെ റിട്ട് ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ വകുപ്പുകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം പട്ടികജാതി പട്ടവർഗ വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ വകുപ്പുകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം പട്ടികജാതി പട്ടവർഗ വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഗരീബി ഹടാവു എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച പഞ്ചത്സര പദ്ധതി അഞ്ചാം പദ്ധതി ഗരീബി ഹടാവു എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച പഞ്ചത്സര പദ്ധതി അഞ്ചാം പദ്ധതിയാണ് ഈ ഒരു മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആത്മവിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ബഡാനന്ദ ഗുരു ആത്മവിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ബഡാനന്ദ ഗുരുവാണ് ആത്മവിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ബഡാനന്ദ ഗുരു അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ജോൺ റസ്കിൻ അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ജോൺ റസ്കിൻ ആണ് അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് ജോൺ റസ്കിൻ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ബ്രഹ്മോസ് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ബ്രഹ്മോസ് ആണ് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ആണ് ബ്രഹ്മോസ് ഇന്ത്യയുടെ ചുവന്ന നദി ബ്രഹ്മോത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചുവന്ന നദി ബ്രഹ്മോത്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചുവന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മോത്ര കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം ഇരവികുളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം ഇരവികുളമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം ഇരവികുളം കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ധനകാര്യമന്ത്രി അച്യുതമേനോൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ധനകാര്യമന്ത്രി അച്യുതമേനോനാണ് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ നദി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ഒഴിവാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മഹാനദിയുടെ നീളം തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് മഹാനദി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ഗോദാവരി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണനദി ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കൃഷ്ണനദി ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നർമ്മദ നദി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് നർമ്മദ നദി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് പിങ്കളി വെങ്കയ്യ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് പിങ്കളി വെങ്കയ്യ ആണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോട് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തി പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോട് മത്സരിച്ച് 
പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം ബാരൺ ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ബാരൺ ഇട്ടി അച്ചുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഹോർത്തുസ് മലബാരിക്കസ് ഇട്ടി അച്ചുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹോർത്തുസ് മലബാരിക്കസ് ഇട്ടി അച്ചുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹോർത്തുസ് മലബാരിക